ചാനലിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സുഭാഷ് സാറാണ് സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് ആൻഡ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺകാർക്ക് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ബൈനോമിയൽ തേറം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സുകളിൽ പെടുന്നതാണ് ബൈനോമി തേറോ ഉണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇത്ര ടഫ് ആണ് അപ്പം അവനെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളങ്ങ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എക്സാം എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് മറന്നുപോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈസി ചാപ്റ്ററുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മാർസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മീൻസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ അത് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടനും എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ പിന്നീട് മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഓക്കെ എല്ലാവരോടും മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബൈനോമിയൽ തിയറം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസിലോട്ട് പോവുകയേ വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് പ്രകാരം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അങ്ങ് അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയും മതി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും അതിൻ്റെ ഇതൊന്നും പഠിക്കണം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഫുൾ മാർസും ഈ ചാപ്റ്റർ നിന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈനോമി തീയറത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ എക്സ്പാൻഷനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇത്തിരി നല്ല രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരുന്നത് ടോട്ടലി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് എന്നിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഡ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വൺ മാറി ചോദിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ തിയറം പോലെ എഴുതുന്നത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചാൽ മതി എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എം ഈസ് എ റൈസ് ടു എൻ മറന്നു പോകില്ല ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും എൻ്റെ കൂടെ എഴുതേണ്ട എ റൈസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം റൈസ് പവർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദിസ് പവർ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സി വൺ എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയി എയുടെ പവർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടൈം അവിടെ വരണം അങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയി രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ അടുത്ത ടൈമിന് എഴുതുന്നത് ഇതിനെ നോക്കി വേണം അടുത്ത് എഴുതാൻ ഇതിനെ നോക്കി വേണം അടുത്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ലോജിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുല പഠിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എൻ സി ടു എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ എയുടെ എൻ സി വിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എൻ സി ടു എയുടെ പവർ ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞു എൻ ഉണ്ടോ എൻ മൈനസ് ടു ആയി ബിയുടെ പവർ കൂടി ഓക്കെ അതാണ് പ്രത്യേകത അടുത്ത ടൈം വരുമ്പോൾ എൻ സി ടുവിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വരും എന്താണ് എൻ സി ത്രീ എയുടെ പവർ ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞു ബിയുടെ പവർ ഒന്നുകൂടെ കൂടി ആഹാ അപ്പോൾ നോക്കിക്കുക എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കണ്ട് ടു എ ടു എ ടു എ ഇവിടെ ത്രീ എ ത്രീ എ ത്രീ എ ആ രീതിയിൽ കൂടെ പോകുള്ളൂ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൻ സി ഫോർ എ റൈസ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ബി റൈസ് ഫോർ ഉണ്ടോ ആ രീതിയിൽ കൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോജിക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കുക മറന്നു പോവുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് എക്സെട്രാ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ബി റൈസ് ടു എൻ രണ്ട് ഇ ടൈം റൈസ് ടു ഇ പവർ അത് മതി ലാസ്റ്റ് ടൈം അതിൻ്റെ കൂടെ ആരും എഴുതണ്ട അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ സിംഗിൾ ടൈംസ് ആണ് എ റൈസ് എന്നും ബി റൈസ് എം ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈംസുകളാണ് കുറേ പേരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് വരുമ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ റൈസ് എൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ നോക്കി എഴുതാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയി പോയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് സെയിം എ റൈസ് എൻ
5c1 x square raised to 4 into second time out into 2 by x. Okay. And now 5c1 continuation of the 5c2 x square the power 4 and then one of the corner x square the whole cube in the second time in a power of 2 by x the whole square and we time in an okay and eat time in an eat time in an okay at the time in an okay is a bomb at the time formula of the world for the pillar next 5c2 in a continuation of the world of the 5c3 e x square in the power of one of the corner x square the whole cube on x square the whole square i second time i 2 by x in a power on the code 2 by x the whole cube next time we're involved 5c4 and we have 5c3 the continuation 5c4 x square in the power on the corner 2 in the number 1 i have a 2 by x in the power on the code 2 by x raise to 4 in the report in the number of the number you in the report in the number of answer in the time in the logic at all 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, then the same. Five C F five. Angin ini dua orang kita sama awal tu, wahai kita tu last time mana orang pichau nama. Okay, okay. Angin ini, kita tiri cari ini. Angin ini, macam mana? Two by X raise to five. Enam orang tu, matram last ni dia mesti. Angin dia kurang orang beri unduh. Ninggal ni dia nanti five C four nak kandi ni asyik berapa? Five C five mana? Aduh, warna ibu. X square ni baru berapa? Warna itu. Ada X square ni baru zero. Aduh, ni dia nanti. Pini two by X ni baru four unduh five awal tu single time matra ni dia. Dan last time. First time, single time are here. First time, in our x square raise to 5. Last time, 2 by x raise to 5. In the decade, we have 3 variables in one day. Okay, and now, we will simplify the symbol. That is equal to x raise to 10. 2 into 5, 10. 5, 7, change to 5. x raise to 8 into 2 by x plus 5, c2. We will change the number of 5 factorial by 2 factorial. 5 minus 2, 3 factorial. We will change the number of 5, c2, 10. X raised to 6 into 4 by X square. 2 by X in the square and 4 by X square. 5 C3 is also 10. X raised to 4. X square the whole square is X raised to 4 into 8 by X cube. Plus 5 C4 is 5. X square into 16 by X raised to 4. 2 raised to 4 by X raised to 4. Last time is 2 raised to 5. 32 by X raised to 5. Expansion okay, clear I in the last in Uru step put it in the final is here First time is x raise to 10 5 into 2 10 x raise to 8 denote like x raise to 1 on the by 8 minus 1 x raise to 7 Okay, okay, you will do the pretty the embryo first time in x in the world 10 second time in x in the world 7 I better for new 3 or the power I'm gonna need you on the correct time would have a country in the room or your time in a x in the world correct to 3 which are in corner or take another okay no call 10 into 4 40 x 6 is 2 but there are another 4 6 minus 2 4 and a lot 7 and 3 or the 4 i and a lot next to 10 into 8 80 x x and ever don't even a 4 i but a 3 of a 4 minus 3 1 on a next a 5 into 16 also is 80 x denote lana x square at a law if it x square but x is a 4 denote in all if it is and double denote ether code on the end of order that is x square on denominator last time is 32 by x raised to 5. Clear I know. In the end, we will expand the exam. We will expand the exam. We will expand the question. Okay. Now, we will learn the binomial expansion. That is the basis of the problem. That is the most important question. The exam is the specialist. Okay. Now, we will learn the exam. The exam is the first question. The exam is the first question. The exam is the first question. Sure. Okay. Using binomial theorem, evaluate 101 raise to 4. Ninggal ya 101 raise to 4 tu marjal. Nuti yang tu tu marjal number 4 tu mana indice mana kita naik sah. Percaya dengan binomial theorem macam ni, you see je kan? Okay. Ado kaya nama 101 raise to 4 ni, nama lah dia tu split dia a plus b form ini datang ni. Ado yang lain kaya 101 naik tu orang 100 plus 1. 99 naik tu 100 minus 1. That's all. Okay. Aba 100 plus 1 raise to 4. That is in the form of a plus b whole ratio. Okay. Next first name is 100 raise to 4. Okay, and now plus next to them is 4c1 into 100 in our own no for new that is 100 cube into second name of the individual one plus is in the exam but if you know the power of 4c1 the continuation and then a 4c2 100 in the power of one order for new 100 square into one in our body one square okay next of 4c2 in the continuation 4c3 100 in the power of one order for new means raise to one night one in the power of one order for the one cube okay on the love 
ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഫോർ സി വൺ ഫോർ സി ടു ഫോർ സി ത്രീ ആ ഫോർ സി ഫോർ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആയെന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ട് സെയിം ആയി ഫോർ സി എ ഫോർ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ടൈം ഉണ്ടല്ലേ ഈ വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി വൺ റേസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ വൺ റേസ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ടൈം ആരാണോ അതേ റേസ് ഫോർ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഇവരെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട കേട്ടോ ഇവരെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ഈ വൺ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് വൺ റേസ് ഫോർ എന്ന് നോക്കി മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് ടൈംസിൻ്റെയും കണ്ടിന്യൂഷൻ അവിടെ വരണ്ട ഓക്കെ അതെല്ലാം വൺ ആയി പോകും ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കേട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പോകാണ് ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും എട്ട് സീറോസ് ആണ് കേട്ടോ അയ്യോ ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്കാതെ എഴുതണേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ സി വൺ ഫോർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണും സിക്സ് സീറോസ് പ്ലസ് ഫോർ സി ടു സിക്സ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ വണ്ണ് ഫോർ സീറോസ് ഫോർ സി ത്രീ ഫോർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ റേസ് ഫോർ ഈസ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സിംപിൾഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ വൺ എയ്റ്റ് സീറോസ് ഫോർ സിക്സ് സീറോസ് സിക്സ് ഫോർ സീറോസ് ഫോർ ടു സീറോസ് വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഗത ആൻസർ വൺ സീറോ ഫോർ സീറോ സിക്സ് സീറോ ഫോർ സീറോ വൺ ദാറ്റ്സ് എ ഫൈൻ ആൻസർ ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു നമ്പറാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായിച്ചാലും ഒരേപോലെയാണ് പാരിൻഡ്രം എന്ന് കേട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഉണ്ട് വൺ സീറോ ഫോർ സീറോ സിക്സ് സീറോ ഫോർ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഫോർ സീറോ സിക്സ് സീറോ ഫോർ സീറോ വൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായിച്ചാൽ ഒരേപോലെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്തത് സൂപ്പർ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾഡ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾഡ് ടു ഫോർ ഹെൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഹോൾഡ് ടു ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഹോൾഡ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗമുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതായിരിക്കും ഈ എക്സാമിന് വരുന്നതും ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ മാറ്റമേ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾഡ് റേസ് ഫോറിനെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ദാറ്റ് ഈസ് എ റേസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ സി വൺ എ റേസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഫോർ സി ടു വരുമ്പോൾ ആ ഫോർ സി വൺ കഴിഞ്ഞ് ഫോർ സി ടു ആയി എ ഡബർ ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സി ത്രീ എ ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് ബി റേസ് ഫോർ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ റേസ് ഫോറിനെ കൂടെ അങ്ങ് എഴുതണം കേട്ടല്ലോ ഈ പ്ലസിന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൈനസിന് എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ താഴെ താഴെ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി എ റേസ് ഫോർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണേ ഈ പ്ലസ് മാറ്റി മൈനസ് ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഫോർ സി ടു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സി ത്രീ എ ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി റേസ് ഫോർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ കൂടെ ലൈവ് മരച്ചം കൂടെ ഇടുക എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൈനസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് തന്നെ ഇടുക ഓക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ റേസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഈ ഈക്വലെല്ലാം കറക്റ്റ് ഒരേ ലെവലിൽ വരണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എ റേസ് ഫോർ മൈനസ് എ റേസ് ഫോർ ഇയാൾ ക്യാൻസലായി സീറോ ആയി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂ ബി മൈനസ് മൈനസ് ഓ രണ്ട് മൈനസ് അപ്പൊ പ്ലസ് അപ്പൊ ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂ ബി പ്ലസ് ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂ ബി ഒരേ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ദ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂബ് ബി ഇയാൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ കണ്ട ഒരേ സൈൻ ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയി എന്തായി സീറോ ആയി നെക്സ്റ്റ് ഇയാൾ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഫോർ സി ത്രീ എ ബി ക്യൂബ് മൈനസ് മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ആ
ഇവിടെയും അതുപോലെ ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറായി ഫൈൻഡ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു റേസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു റേസ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കുക ഇത് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ മാറി റൂട്ട് ത്രീ അയക്കുന്നു ബി മാറി റൂട്ട് ടു അയക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇയാളെ അതേപോലെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ഈ കിട്ടി എയിലും ബിയിലും കിട്ടിയ ആൻസറിനുള്ളിലെ എ ഡബിൾ എസിലെ റൂട്ട് ത്രീ എന്നും ബി എ ഡബിൾ എസിലെ റൂട്ട് ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണം പുട്സ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എയ്ക്കും ബിക്കും റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഉണ്ടല്ലോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ത്രീ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആൻസർ ഈസ് ഫോർട്ടി റൂട്ട് സിക്സ് ഓക്കെ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മറക്കണിൽ മിസ് ചെയ്യൽ എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം എല്ലാവരും ഓക്കെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടൻ തന്നെ എത്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർ